ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈதர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஈதர்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த வகையில இந்த வீடியோல இந்த ஈதர்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடான இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஆல்கோஹால்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் வில்லியம்ஸ் அண்ட் சிந்தசிஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் மெத்திலேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரிமைனிங் டூ மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் இந்த டாபிக்கை நம்ம கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல சொல்லி பார்ப்போமே அல்கோஹால்ஸ் அப்போ ஈத்தர்ஸ் அல்கோஹால்ஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் பை டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் அதாவது அல்கோஹால்ஸ்ல இருந்து வாட்டரை எலிமினேட் பண்ண போறோம் ஏன்னா டீஹைட்ரேஷன் அதான் அர்த்தம் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகணும் அதுல முக்கியமா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இன்டர் மாலிகுலர்னு கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் உண்டு இப்ப இன்டர் அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் அப்படின்னா அந்த அல்கோஹாலோட டூ மாலிகியூல்ஸ் மினிமம் டூ மாலிகியூல்ஸ்ல இருந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இது அவ்வளவு ஸ்பெசிபிக்கா ஏன் கொடுத்திருக்காங்கன்ற ரீசனையும் நான் இப்ப சொல்லுவேன் ரைட் இப்போ டீஹைட்ரேட் பண்ண போறோம் சோ வி நீடு டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீஹைட்ரேட்டிங் எது அப்படின்னு ஏஜென்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான் ஹெச் டூ எஸ் ஓர் தான் இதுக்கு வாட்டர்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ இதை யார் கூட சேர்த்தாலும் அவங்க கிட்ட வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துக்கும் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இப்ப இந்த ஈத்தர்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகிற இந்த ரியாக்ஷன் மஸ்ட் பி நோட் மஸ்ட் பி கேரிட் அவுட் அட் டெம்பரேச்சர் ஃபோர் தேர்ட்டின் கெல்வின் ஓகே இப்போ டயத்தில் ஈத்தர் பிரிப்பேர் பண்றோம்னு வச்சுப்போம் அப்ப நம்ம எத்தில் அல்கோஹால ரியாக்டண்டா எடுத்துக்கணும் சோ பாருங்க எத்தில் அல்கோஹால் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ ஹெச் சோ இன்டர் மாலிகுலர் சொல்றப்ப இது ஒரு மாலிகியூல் இன்னொரு மாலிகியூல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்ட இருந்தும் ஹெச் டூ ஓ எலிமினேட் ஆகும் சோ அதை நம்ம நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்முலாவை நான் இப்படி ரிவர்ஸ்ல எழுதுறேன் பாருங்க தப்பு கிடையாது தாராளமா எழுதலாம் ஓ ஹெச் இப்ப இந்த ஓஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் வாட்டர் மாலிகியூலா போயிடும் எப்பனா டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்டான கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் போர் தேர்ட்டீன் கெல்வின்லையும் இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்றப்ப சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ இதுதான் டையத்தில் ஈத்தர் ஆர் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் ஓகே So the reaction is very simple, I am sure you will be able to do it. Now, why are you intermolecular? I will tell you about the reason. Suppose, the reaction is carried out by the temperature is just 30 Kelvin temperature. But, the DIDating agent is the same concentrated sulfuric acid. That is the same. Even a single molecule is enough to form the product, but not ether. If you look at ethyl alcohol, one molecule is eliminated in the water molecule. If you look at this OH, this H3 is eliminated in the H2O. Then the product is called CH2 double bond CH2. Correct? That's the meaning. So, the bond is satisfied with the double bond. So, this is ethylene gas. Ethylene. or ethene adanal da namak product ether da varano appadina inda rendu thayu nam careful la paakanum one alcohol excess la eduthukanum rendavathu temperature 413 kelvin ku maintain pananum okay so inda conditions fulfill pandra pa kandipa namak ether kedaikum so idha edavathu one excess ether ஐ எம் சாரி எக்ஸஸ் அல்கோஹால் எடுக்கலனாலயோ ஆர் டெம்பரேச்சரை ஃபோர் தேர்ட்டின் கெல்வின்ல மெயின்டைன் பண்ணலனா கூட வில் நாட் கெட் ஈதர் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே மெக்கானிசம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து ப்ரோட்டனேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பை அல்கோஹால் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து டீ ப்ரோட்டனேஷன் சோ அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம வேர்டிங்ஸ்ல சொல்லிருக்கோம் அதுதான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சுவலா இது டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல பட் ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா புரியும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் இது மாதிரி தனித்தனி ஸ்டெப்ஸா எழுதியிருக்கேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு ப
ஸோ ஒரே ஒரு அதாவது இந்த ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ரெண்டு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இன்வால்வ் ஆகுது அதில் ஒரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் எடுத்துப்போம் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓகே இப்போ இது என்ன பண்றோம் கான் எச் டூ எஸ் ஃபோர் கூட ட்ரீட் பண்றோம் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி மாத்தி எழுதுறோம்னா ஓஹெச் மிச்சம் என்ன இருக்கும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் பாருங்க ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஓஹெச் எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் இல்லையா சோ இது என்ன பண்ணும் இட் ஈஸிலி டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் சோ அந்த ப்ரோட்டான இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட இருக்கிற லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் அட்டாக் பண்ணும் ஏன் அட்டாக் பண்ணும் நேச்சுரலி பிகாஸ் இதுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ஹெச் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆசிட் இல்ல ப்ரோட்டானா ஹெச் பிளஸ் அதான குடுக்கும் சோ இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது போய் அத அட்டாக் பண்ணும் ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் இப்படி எழுதுன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்றப்ப அதோட ஃபார்முலா வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப இந்த ஒரு ஓஹெச் தான் நான் எடுத்தீங்க தனியா போட்டேன் மிச்ச பாருங்க எஸ் ஓ த்ரீ ஹெச் இருக்கா சோ அதுதான் மீதி போட்டுட்டேன் இப்ப இது போய் இத போய் அட்டாக் பண்ணுது ஏன் இது பாசிட்டிவ் ஏன்னா இது ஆசல் இது ப்ரோட்டான கொடுக்க போகுது அப்ப இங்க வந்து ஒரு பாண்ட் இருந்திருக்கும் இந்த ஓக்கு வச்சுக்கும் இது எப்ப இத வந்து அட்டாக் பண்ணுதோ அப்ப இந்த பாண்ட் ஓ கிட்ட வந்துடும் இது போனதான் இது பிரிஞ்சு அது கூட வெளில வர முடியும் அதுக்காக இந்த பாண்ட் போயே ஆகணும் எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பாண்டு வந்து ஷிப்ட் ஆகுதுன்னா அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும் அப்ப இது என்ன ஆயிடுது இது இது இங்க போன உடனே இதுக்கும் இந்த ஹெச்சுக்கும் ஓக்கும் நடுவுல எதுவுமே இருக்காது அப்ப இது தனியா விலகி போயிடும் சோ ஓ மைனஸ் அதனாலதான் இந்த மைனஸ் இந்த பாண்டோட மைனஸ் இந்த என்ன போற ரிமூவ் ஆகுதுன்றத இது குறிக்கும் மிச்ச எஸ் ஓ த்ரீ ஹெச் அப்படியே போட்டு புரியுதா அப்ப மிச்ச ஹெச் மட்டும் இது கூட போய் சேர்ந்துக்கும் அப்ப இது ஒரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இந்த அல்கோஹால் கூட ஹெச் பிளஸ் சேருது ஹெச் பிளஸ்னா புரோட்டான் அப்ப சேர்றதுனா ஏஷன் அதனால புரோட்டனேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் முதல்ல இது எழுதிருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ ஹெச் ஓகே இப்ப வந்து இதோட ரெண்டு எலக்ட்ரான கொடுத்து தான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு இல்லையா இதோட ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்ப இதோட எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிருதா இல்லையா அப்ப ஆக்சிஜனுக்கு என்ன சார்ஜ் வந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் புரியுதா ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆக்சிஜனோட சொந்தமான ரெண்டு எலக்ட்ரான இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பாண்ட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருச்சு சோ இட் ஹஸ் லாஸ்ட் சம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹென்ஸ் இட் ஹென்ஸ் இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் இப்ப இந்த ஹெச் கூட இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்க போச்சு ஹெச் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு சோ அந்த பாண்ட் தான் இந்த பாண்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் தான் இந்த ஹைட்ரஜன் சோ இந்த மாதிரி இருந்தா இதுக்கு பேரு ஆக்சோனியம் அயான் ஆக்சோனியம் அயான் ஏன்னா ஆக்சிஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா ஆக்சோனியம் அயான் இங்க ஓகே இப்ப இது எத்தில் எத்தில் இருக்கிறதுனால எத்தில் ஆக்சோனியம் அயான் பேரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் கூட சொல்றேன் இப்ப செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல புரோட்டினேட்டட் அல்கோஹால் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த புரோட்டினேட்டட் அல்கோஹால இன்னொரு மாலிக்யூல் அல்கோஹால் இருக்கு இல்லையா அது போய் அட்டாக் பண்ணுது அதை தான் நம்ம நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த புரோட்டினேட்டட் அல்கோஹால நான் இங்க இப்படி எழுதிடுறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ பிளஸ் ஹெச் ஹெச் இப்படி எழுதுறேன் இப்போ இன்னொரு மாலிக்யூல் அல்கோஹால் இதை அட்டாக் பண்ணு சொன்ன இல்லையா அது வந்து பேக் சைட்ல இருந்து தான் இந்த புரோட்டினேட்டட் அல்கோஹால அதோட ரியர் சைட் ரியர் பேக் பேக் சைட்ல இருந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்ப அந்த அல்கோஹாலோட ஃபார்முலா நான் எழுதிக்கிறேன் பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ ஹெச்னா நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக எப்பவுமே ஹெச் எங்க போடுவோம் இல்ல கீழே போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுகிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குமா பாருங்க இது பின்னாடி சைட்ல இருந்து போயிட்டு இது அட்டாக் பண்ண போகுது எப்படி அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த புரோட்டினேட்டட் அல்கோஹால்ல இருந்து இந்த பார்ட் அப்படியே ஹெச் டூ ஓவா போகணும் ஆக்சுவலா இங்கே போயிடலாம் ஆனா இந்த ஓஹெச் இருக்குல்ல ஓஹெச்சா தான் போகணும்ன்றப்ப இந் ஓஹெச் இஸ் நாட் அ குட் லீவிங் குரூப் போகாது இதை விட்டு போகாது அதனாலதான் இது புரோட்டினேட் ஆகி இந்த மாதிரி ஆக்சோனியம் அயோன ஃபார்ம் பண்ணுது ஒன்ஸ் ஆக்சோனியம் அயோன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா
அப்போ இது ஹெச் டூ ஓவாக போயிடும் இப்போ இந்த பாண்டுங்கிறது எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இல்லையா பட் இந்த பாண்டு வந்து காமன் டு கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த பாண்டு இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான் அதாவது கார்பனோட எலக்ட்ரான்ஸும் சேர்ந்து போகுதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ கார்பன் என்ன ஆகிடும் பாசிட்டிவாக ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இந்த பாண்டு இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் சேர்ந்து நியூட்ரலாக ஆகி ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூல் எலிமினேட் ஆகிடும் ஓகே அப்போ போகிறப்ப இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரான்ஸை சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால கார்பன் வந்து பாசிட்டிவாக ஆகும் அப்போ அதே டைமில் அந்த பாசிட்டிவ் கார்பனை இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணும் ஸோ சைமுல்டேனியஸாக இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும் ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இதை எஸ்என் டு மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்வோம் என்னென்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் இப்போ இது வந்து நியூக்ளியோஃபைல் நியூக்ளியோஃபைல் ஃபைல்னா லவ்விங் நியூக்ளியோனா நியூக்ளியஸ் லவ்விங் நியூக்ளியஸ்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாருங்க இதுக்கு இந்த பாண்டு போகுது இல்லையா இந்த காமன் பாண்டு கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு போகிறதுனால கார்பன் வில் பிகம் பாசிட்டிவ் அதுதான் நியூக்ளியஸ் லவ்விங் அப்போ இது பாசிட்டிவ்னா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இதை இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அட்டாக்ஸ் தட் கார்பன் அப்போ அதனால இது நியூக்ளியோஃபைல் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது அட்டாக் பண்ணுது அதனால நியூக்ளியோஃபைல் அதனால தான் இது நியூக்ளியோஃபைலிக் அட்டாக் பை அல்கோஹால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரைட் ஏன் வந்து டூன்றோம்னா இது ஒரு இது ரேட் டிடர்மினிங் ஸ்டெப் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் இந்த ஸ்டெப்பு அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்போ பை மாலிக்குலர் அதனால தான் இந்த டூன்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த ச இந்த ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோவா டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருல பட் இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ரைட் இப்போ இங்கே இடம் இல்லாததுனால இங்கே கீழே இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்போட ப்ராடக்டை நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இந்த எழுதுறோம் சிஹெச் த்ரீ பின்னாடி இருந்து அட்டாக் ஆகுது அதை முன்னாடி எழுதிடுவோம் ஓ இருக்கா ஹெச் இருக்கா இங்கே எழுதிட்டேனா அப்படியே எழுதிட்டேனா இப்போ இதோட எலக்ட்ரானை இதுக்கு கொடுத்துருக்கா அதுக்கு சொந்தமான எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சா அதனால் இது ப்ளஸ் வந்துடும் ஓகே இப்போ என்ன எடுது இது அப்படியே கொஞ்சம் இங்கே தானே அட்டாக் பண்ணுது ஆக்சிஜனு ஆக்சிஜனோட ஆக்சிஜன் மேலே இருக்க எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனை அட்டாக் ஆகுது அப்போ இந்த இந்த எலக்ட்ரான் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஆனால் யார் கூட ஃபார்ம் பண்ணும் சிஹெச் டூ கூட தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால் சிஹெச் டூ அப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீயை பின்னாடி போட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்க்கு வருவோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் எடுத்து நான் எழுதிக்கிறேன் திரும்ப ரைட்டா பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ப்ளஸ் இருக்கு சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ அப்படியே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கிடைச்ச ப்ராடக்டை அப்படியே எழுதிட்டேன் இப்போ இங்கே வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா சால்வெண்ட் வாட்டர் இந்த சால்வெண்ட் வாட்டர் என்ன பண்ணும் இந்த பாருங்க இங்கே எழுதிடுற ஹெச் டூ ஓ இதில் இருக்க ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போயிட்டு இந்த ஹைட்ரஜனை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஓக்கும் ஹெச்சுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்ட் இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப அந்த பாண்ட்னா எலக்ட்ரான்ஸ் தானே இப்போ இந்த ஓக்கு மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் சேர்ந்து சார்ஜ் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ ஈத்தர் நமக்கு தனியாக கிடச்சிரும் ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஓகே இப்போ இந்த ஹெச் என்ன பண்ணும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக வெளியேறிடும் ஸோ அதுதான் டீப் ரொட்டனேஷன் அதாவது இந்த மாலிக்யூல் இந்த அயோனில் இருந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸு போயிடுது அதுதான் டி ரிமூவல் ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் ஆகிடுது யாராலனா இந்த வாட்டர்னால ரிமூவ் ஆகிடுது ஓகே என்னவா ரிமூவ் ஆகி போயிடுதுன்னா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக ரிமூவ் ஆகி போயிடுது நமக்கு தேவையான டையத்தில் ஈத்தர் கிடைச்சிருது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மெத்தடில் நோட் பண்ணணும்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆர் லிமிட்டட் டு சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ் ஒன்லி இதில் மிக்சட் ஈத்தர்ஸை வந்து நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக முடியும் டிஃப்ரெண்ட் அல்கோஹால்ஸை யூஸ் பண்ணி மிக்சட் ஈத்தர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் பட் அந்த ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் ஈத்தர்ஸை நம்மளால் செப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஆகிடும் தேர் ஃபோர் திஸ் மெத்தட் இஸ் அப்ளைட் டு அப்ளைட் ஃபார் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஈத்தர்